Heipä hei ja hellurei, meikä on palannut ja mä oon taas täällä vähän unboxaamassa, eli tervetuloa Video Unboxer Season 3, jakso on 32. Huhuhu, jee jee jee, tässä on niinku, on tota noin niin kohta, kohta tota tää kolmas rivi käyty jo läpi, ja siinä on niinku enää neljä, ei kun viisi jäljellä tota noin niin, että kyllä tää projekti oikeesti etenee ihan, ihan hyvään malliin kyllä, että mä vähän sillä lailla laskeskelen, että vuoden loppuun asti näitä videoita, videoita tota niin, näillä, näillä tota saldolla, mitä näitä laatikoita on, niin videoita riittää vuoden loppuun asti, se on hieno homma, mukava kuulla. Yes, mutta hei, Mail Callissa meillä on tänään erityisen spesiaalivieras, nimittäin Porin oma poika, vittu kaiken kalkkunan nälkäisten sankari, aikamme lekan, legenda, Visa Mäkinen, kyllä. Mulle tuli postissa tota läjä Visa Mäkisen filmejä, mä astin huuto netistä, kun oli aika halpa, halpa boksi. Eli... Mitäs meillä täällä onkaan? Pipi pilleri. Ja nämä on kaikki tämmöisiä, tai siis tässä on tämmöisiä kurlyn tämmöisiä jotain niin pienikoppasia myyntikasettiversioita. Nämä onkin to, mun mielestä tosi erikoisia, erikoisia viritelmiä nämä. Mutta siis Pipi pilleri on siis Visa Mäkisen erittäin hassun hauska seksikomedia, joka kannattaa kyllä katsoa ja ottaa siihen oksennusämpäri viereen, koska kyseinen elokuvahan on varsin heikkotasoinen taiteellisesti ja viihteellisesti kyllä. Mutta tämä ei olekaan nyt Visa Mäkis spesiaalin pointti, että nämä olisi taiteellisesti tai viihteellisesti korkeatasoisia elokuvia, vaan kyseessä on nimenomaan kalkkuna viihde. Ja Pipi Pilleri on kyllä, on kyllä sitä sarjaa. Mutta joo, siis tosiaan pieni kasettisia kyrlyvideo tuotannon julkaisuja ja kasetti nyt ei on, no on ilmeisesti jotain niin kuin siis reproduction kasetteja, mitä on sitten joskus 90-luvun alussa tuotettu. Mutta ei kyllä Visa Mäkinen, ei, ei kyllä vaikka siis on ottanut näitä myyntivideon, tehnyt uudet kannet, niin ei se ole kyllä niitä kop- kirjoitusvirheitä kyllä niin kuin jaksanut korjata täältä takakannesta, missä puhutaan öö, Copyrights for Finland, Kyrly Productions LTD, Björne Borg, Finland. Kyrly Productions on länsirannikon elokuvatuottajien tavaramerkki. Hei, miksi mulla on täällä? Täällä on joku sakelin valo päällä. No, oh, vittu, antaa olla. Joo, mutta niin se on semmonen Kyrly Production se. Sitten elokuva, mitä en ole ikinä nähnyt, mutta epäilemättä se on erittäin ratkiriemukas elokuva, koska siinä on Tenho Saureen, tota, Reinikainen on pääosissa, eli... Eli tosiaan likainen puoli tusina. Mikäs tää tämmönen jalkapallon kuva siinä? Onko tää joku jalkapallofilmi vai mikä tää on? Mutta niinku kuitenkin tutut Visa Mäkis näyttelijät tässä on Tenho Sauren, Ville Veikko Salminen, joo, Kauko Helaverta, Allan Tuppurainen, Jiene, joo. Elokuvasta en sitten osaa kyllä sanoa, sanoa yhtään mitään, mutta niinku siihen on ilmeisesti Tenho Saurena joku, joku näyttelee jotain kyllisetää sitten ja semmoista hauskaa. Hauska. Ja siis tosiaan tääkin on tämmönen pienikantinen myyntikasettiversio. Ja sitten tää on si- ihan, ihan oikea julkaisu. Tää on varmaan niinku jo 2000-luvun puolelta. Kyllä se on, koska tässä on tommonen ve- uusi VET, Tarra, tarra tota 11 ikärajalla. Eli siis niinku Castle uh, uh, Oy julkaisema Agentti 000 ja Kuoleman kurvit. Eli Castle Videohan julkaisi tämmösen Agentti, agent, eikö siis toi Visa Magis Collectionin, että tää on siitä. Ja siis mun mielestä samassa rytäkässä nää tuli kaikki DVD-llä samoilla kansilla. Mutta toi mulla löytyikin jo Magnum Video julkaisema. Ai by the way, kyseessähän on, on siis heikkotasoinen elokuva kyllä, jos ette vielä hiffannut siitä. Ja sitten kyllä, niin kuin legendaarisista, legendaarinen yön saalista. Ja tääkin on pieni koppainen tämmönen kurly, kurlyvedätys sitten on tässä. Ja huomatkaa, että tähän on niin kuin VETn tarrat on painettu kans mukaan näihin sitten. Että niin kuin, tää on jotain 90-luvun al- alussa tehtäiltua myyntikasettia sitten. Mutta siis näähän on identtiset nämä kannet kyllä niin kuin, siis noihin vuokraversioihin nähden. Mulla on noin isokoppaset on esimerkiksi tästä ja tosta Pipi Pilleristä löytyy tuota hyllystä, mutta, mutta niin kuin, ne on siis, luottakaa minun sanaan, ne on täysin identtisiä kyllä niin kuin kanseltaan muuten paitsi, että ne on pieni kokosia. Ja vittu yön saalista, että vittu se on vittu hyvä. Että... Ei ne videot vaan videoiden puute saamut hulluksi, niin. Niin, sehän se on se juttu. 
Ja sitten meillä on taas kaikenlaisia karkulaisia. Kaikenlaisia kar- karkulaisia on tosi rento kotimainen veijärikomedia. Mulla itse asiassa tämä kaikenlaisia kar- karkulaisia on, löytyy hyllystä jo, mutta niin kuin se on erilaisilla isokoppaisilla kansilla. Ei ole täällä tämmöisellä niin kyrlykansilla, vaan niin kuin, ne on semmoiset on vaaleanpunaiset vai mi- minkä, minkälaiset kotelot ne on, mutta enimmäis niin kuin, näitäkin on erilaisia variaatioita, sitä yritän sanoa, mutta joo. En ole kyllä katsonut. Mä en ole ihan kaikkea elokuvia. En minäkään nyt kyllä kerkiä kyllä katsomaan. Se on ihan saletti. Joo, mutta hei, siinä oli se meidän Visa Mäkis pläjäytys tässä. Ja käydään sitten muutama viittanauho läpi sitten. Mä sain tossa vaihdoin pariin, pariin tota noin niin tuplakappaleeseen, niin sain henkilöltä, jolla nämä on niin ylimääräisiä, niin... Eikä ollut kato beta-nauhuria, niin sain sitten tämmöisiä vaihtokauppana. Kurse of the Crimson Altar, eli UKX, tämmöisestä jostain brittikauhusta. Vai onko tämä brittikauhu? Ootas nyt, uh, uh, en tiedä, en tiedä, en ole nähnyt, mutta niin kun, ymmärtääkseni jonkin sortin kauhuklassikko on tämä, tämä sitten. Ja tosiaan niin kyseessä on Betamax-nauha. Ja se, siinähän te sitten na- näette taas Betamax-nauhan. Kurse of Crimson Alta. Jees. Christopher Lee näyttelee siinä. Sitten oli, joo, tässä oli beta, nauha, hyökkäys poliisiasemasta. Ilmeisesti tämä on, onko tämä nyt sitten tanska, tanskakasettikö, mikä tämä on? Ootas, nyt mä näytän. Mä, 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 en, 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 en mä tiedä. Joo, kai se on tanska. Vai onko se ruotsi? En mä, mä en ole niin hyvä, että mä näkisin niin kuin nopeasti päälle päin. Ellei tässä ole sitten semmoista tyhmän näköistä yytä vai mitä, missä on se semmoinen O, missä on se niin kuin viiva keskellä. Mutta en mä en yhtäkkiä näin. Voi se olla kyllä. Ah ja, no siinähän se paljasti. Dansk tekst. No niin, pakko sanoa tanskalainen. Mutta siinä on hyökkäys poliisilaitoksia. Sitten oli vielä shamaani, eli body count. Ui, ui, ui. Nyt on hyvää kamaa. Eli Ruggero Deodato Slasher elokuva, jossa näyttelee muun muassa John Saxon, eikö niin? Eikö se tässä ollut John Saxon? No, oli miten oli. Tämähän on, mulla on ruottalainen versio ja suomalainen versio tästä löytyy hyllystä jo entisestä ja ne on kummakin leikattu ja UK-versiokin on leikattu ja siis kyllä mä tiedän, että tämä saattaa jostain maasta löytyä dvd ja vai peräti blu ray löytyy leikkaamaton versio, mutta siis en ole ikinä tätä nähnyt le- le- leikkaamattomana ja mä kyllä vahvasti uskoisin, että tanskaversio olisi kyllä unkutti. Eli siis tämähän pitää kyllä katsoa sitten ihan oikeasti. Niin kuin. Ja siis tämä oli myös betanauhuri sitten, joo. No, tämä betanauhuri vaan betanauhu. Siinä oli nämä beta. Ja nyt siis oli, oli toi mail call siinä. Ja nyt päästään itse asiaan, eli unboxaamaan laatiko, laatikkoa sitten, joo. Hetkinen, mullahan oli tuo repussa oli pari, pari vilmiä, mitä tässä laatikossa oli. Pitäisiköhän mun hakea sitä? No katsotaan. Mutta tämä on vähän parempi laatikko, mitä nämä pari aikaisempaa laatikkoa on tässä. Mutta aloitetaan kevyestä. Eli Stephen Kingin piina, Misery, James Caan, Kathy Bates. E-klassikkoelokuva, mikä ei kaipaa esittelyjä. On ehkä vähän liian mainstreami tähän ohjelmaan. Mutta siis te tiedätte kaikki huippuleffa. Ja löytyy kyllä VHS, niin kuin ei ole mitään spesiaalia. Sitä ei ole leikattu mun tietääkseni. Ei kyllä ei ole missään vaiheessa leikattu. Ja löytyy helposti varmaan dvd tai blu ray Joten niin kuin, en mä jaksa semmoista mainstream-filmistä sitten sen enempää puhua. Ja sitten tämmönen joku ka- kauhugalleria Vault of Horror 1. Mä en ole mulla aavistustakaan, mistä, mikä tässä, mistä tässä on kyse. Kyse kyllä tässä filmissä, mutta niin kuin ilmeisesti episodi elokuva Kyle MacLachan, Bill Bridges ja jo- Tom Hanks näyttelee tässä, joo. Vuodelta 1994 on tämä sitten. Eli tämä on varmaan jotain, niin onko tämä nyt sitten... Onko tämä nyt sitten Tales from the Crypt juttua sitten? Joo. Onkohan mä nähnyt tämän? Tämä on ihan tuttu kansi kyllä. Ja tämä on mun mielestä semmoinen kasetti, mitä niinku näkee tosi usein kyllä, niinku näkee, näkyy liikkuvan. Että niinku ei, ei todellakaan mikään, mikään harvinaisuus on varmasti tämä, tämä kyllä. No. Joo, EC Comics kirjojen tarinoita pidetään bla 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 kauhu, kauhu tarinoita. Joo. Ai satana, mulla kutittaa, kutittaa jalkaan. Satana hyttyset, me oltiin... Tressvideon kanssa kuvaamassa tuossa viime sunnuntaina mettässä ja siellä saatanasti hyttysiä. Ne söi multa jalat ihan veri, tai veret pois saatana mun jaloista. Nyt mä oon 
raapinut sitä jalkaa kutittaa. Born pitiful, tie huipulle, saatana mikä paska, tää on just tätä tämmöistä Barium Atlas video, paskakasettia, saatana. Ja meidän elokuvassa hervana hurjat, Gravis Plattenstein rikkoo nimenomaan Born Beautiful kasetin. Kadattaa katsoa hervanan hurjat tuolta trash videon kanavalta, eli kirjoitat siihen YouTube-hakukenttään hervanan hurjat ja sieltä löytyy. Mutta se rikkoo just tämmöisen kasetin, että se sanoo, että Born Beautiful on niin paska, että vittu, mä vedän sen paskas, no niin. Mä en saada tota rikki, mutta juuri kutakuinkin tollain, tollain toi Gravis Plattenstein tekee siinä. Joo. <laughs> Okei. <Okay. laughs> nämä no, todella laadukkaita videoita. Journalismin huipulta kyllä nämä. Nämä tota noin, niin hyvin toimitetut nämä mun videot, eikö, eikö niin? Kultaa Fort Juman. Kullan himmuliselle roistolle on vain yksi lääke. Lyijyä kalloon. No niin. Äsken meikäläinen sai videokasettia kalloon, mutta niin kuin tässä vedetään asteesta pidemmälle, eli lyijyä kalloon. Voi vittu. Se on kyllä paha setti ja se. Musiikki Ennio Morricone. No niin, eli voidaan odottaa, että kysymyksessä on Italo Länkkäri sitten varmastikin. Joo. En tiedä tästä mitään, mutta niin kuin sen mä tiedän, että UF-elokuva ja tää on varmaan aika, ei mikään kauhean, kauhean niin kuin tommonen niin kuin haluttu kasetti. Giuliane Gemma, Van Vadis, Fort Juma Gold. Ei sano mulle kyllä yhtään mitään, mutta en, en mä nyt siitä ota kauheasti paskaa itselleni, koska niin kuin noita italo ja mennä. tuotettiin kohtalaisen paljon silloin 60-70, äh, no oikeastaan 60-luvulla. Että se ei ole häpeä, jos ei kaikkia tiedä. Adolf Hitler, erään miehen ura. Noni, hei, tämä oli muuten Netflixissä oli tämä tää dokumentti. Tämähän on aika vanha, tämä on mun mielestä 79 vuodelta tai jotain. Mäpä kattelin sen ja kyllä tämä on ihan, ihan tota, mielenkiintoinen dokumentti kyllä. Että niin kun, aika jännä, että tämmöinen report-video on ottanut tämän tota, ohjelmistonsa. Mulle ainakin report-video mielestä, siis siitä tulee report-videosta tulee mieleen, niin kuin tulee kaikki nämä tämmöiset saksalaiset lederhose-pornofilmit ja tämmöiset, niin kuin, mitä ne on Suomessa le- levitetty niin kuin niiden toimesta, niin kuin tämmöiset raperpahn-raportit ja tämmöiset tyhmät. Mutta ilmeisesti ne on sitten laskenut 1 plus 1 ja sanoo, että kyllä, niin kuin pornon lisäksi Adolf Hitler kiinnostaa myös kyllä suomalaisia. Ja joo, olkoon sitten niin, mutta siinä on. Siinä on erään miehen ura sitten. Joo, ei varmaan mikään kauhean yleinen report-videon kasetti toi kyllä ole. Ei ainakaan mun, mun mielestä kyllä. <köhön> SOB, sekoilijan otois, otoinen, otollinen bisnes. Voi, että SOB, eli son of a bitch. Me tästä tulee mieleen, että meillä oli yläasteella, tota noin, niin meillä oli semmoinen sarjakuvalehti kuin SOB. Ja se oli nimenomaan Son of a Bitch lyhenteestä ja siinä oli kaikkea typeriä sarjakuvia, siis väkivaltaisia ja huonoa huumoria pitivät sisällään, mutta niin kuin semmoinen disclaimer pitää sanoa, että niin kuin meidän sobilla ei ollut mitään tekemistä tämän elokuvan, tämän Blake Edwardsin elokuvan kanssa, että kyseessähän on varmaankin joku tämmöinen sekoilukomedia ja siinä näkyy olevan Larry J.R. Hagman näyttelemässä tässä, onko mitään muita. Ei nyt ainakaan näytä tutulta yhtäkkiä. Joo, joo. Hollywoodissa elokuvatuottajan arvo mitataan sen mukaan, miten hyvin hänen edellinen elokuvansa toi lipputuloja. Felix Farmerin elokuvat ovat kannattaneet tähän asti kolme pistettä. Eli kyseessä on joku tämmönen viihde, elokuva viihde maailmaan sijoittuva komedia sitten vaan. Mikäpä siinä sitten? Uh, missä ja mutaa ja mäesti, mäeskettä? Missä ja... Missä ja mutaa ja mäiskettä. Okei. Okay. No, mä oletan, että mäiskeillä nyt viitataan sitten niin kuin mätkimiseen eikä erääseen toiseen asiaan sitten kyllä, koska niin kuin, tämä ei näytä sen tyylisiltä elokuvalta kyllä tämä, tämä niin kuin ollenkaan kyllä. Vaikkakin näyttäisi olevan kyllä kyllä aika paljon nakumimmejä. Mutta tämä merkintä täällä kyllä pitää huolen siitä, että tämmöisessä elokuvassa ei kyllä sitä... Toista mäiskettä varmaan kauheasti nähdä. Eli Castle video julkaisu ei varmaankaan minkään, minkään arvoinen, mutta niin kuin ainakin on tissejä kannessa kyllä. Sehän on aina positiivinen asia vai mitä. 
Joo. Sitten mulla on taas CBS Foxin, oli yksi kansi, siis tota komedia lisää, mutta tämä on kyllä jossain jaksossa aikaisemmin käsit käsitelly ihan varmasti. Mel Brooksin High Axe Side ei mennä siihen nyt uudestaan. Ui, 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 Dead Zone! Oi, 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 Stephen Kingin Dead Zone, eli David Cronenbergin elokuva. Ja mun mielestä erittäin onnistunut Stephen King filmatisointi. Siis mä en ole kyllä ikinä elämässäni lukenut yhtäkään Stephen Kingin kirjaa, koska ne on vitun paksuja ja jaarittelevia teoksia. Mutta niin kuin sen mä tiedän, että, niin kuin, että kyllä tämä Dead Zone on, on kyllä niin kuin, on nähnyt useampaan kertaan, ja tämä on loistava filmi. Eli siis tässä on Christopher Walken, mikä jää jokin onnettomuuteen, auto onnettomuuteen, ja se on koomassa, ja sitten kun se palaa koomasta, herää koomasta, niin sitten se on, pystyy niin kuin, sillä lailla lukemaan, niin kuin, tai näkemään ihmisten tulevaisuutta, sen, kun se koskettaa niitä. Ja sitten se sattumoisin kättelee tätä presidenttiehdokasta, joka näyttelee Martin Sheen, niin kättelee sitä ja näkee, että tämä presidentti valitaan virkaa ja se aloittaa sitten ydinsodan, jolla sitten Stephen King, ei siis, mitä mä, Christopher Walkenin on sitten, tuota noin, niin hän päättää salamurhata presidentin sitten. Onnistuuko se sitten? No, kaikkihan tämän on kyllä sitten varmasti nähnyt, että niin kuin eipä, eipä sitä sitten kannata ehkä enemmän Enempää puida tätä aihetta, mutta hyvä filmi, suosittelen. Toisin kuin saatanan riimaava, eli Amityville Horror 3. Joo, tämähän on tota niin, niin. On, on, kyllä, on kyllä nähnyt tämän useimpaankin kertaan tota niin silloin. Ja se, mikä tästä tekee erikoisen, että tämä on 3D-elokuva, mutta en mä tiedä, onko sitä ikinä julkaistu 3D-formaatissa, niin kuin missään kotivideolla. Ja siis se, että niin kuin, tämä oli mun, siis niin kuin, Aina niin kuin muutama, niin kuin siis sanotaan vielä pari vuotta sitten, mun mielestä tämä oli aika yleinen kasetti, mikä tuli niin kuin aina huutonetissa jollain kympillä 15 euroa sai tämän. Mä en ikinä oikein tarttunut siihen, en mä jaksanut. Mutta niin kuin sitten, tästä on kyllä mun mielestä tullut aika harvinainen, nimenomaan tästä Torn Emi-julkaisusta. Julkaisusta kyllä, että tota, ei sitä paljon liiku. Ja sitten on se Amituville 2, se on tietysti vielä vähän harvinaisempi. Mutta niin kuin, mä en olisi ikinä ajatellut, että niin kuin tässä kolmosesta tulisi niin harvinainen, mutta kyllä, ei sitäkään kyllä paljon liiku. Eli mä sanoin, että joku pari, parikymmentä, 25 olisi varmaan nykyään jo ihan ok pörssihinta tästä. No, ei mikään erikoinen filmi, mutta on sinä hetkensä, kuten tästä kat- takakannesta voi päätellä, kyllä. Joo. Äh, siinä olikin nämä Torn Emit sitten tästä laatikosta. Ja sitten meillä on joku tämmöinen masentava... Nordic video julkaisu. Robert Vaughn, Donald Pleasence. Oh, no, Okei, okay, ne on hyvät näyttelyt. Elävältä haudattu. Mitä oli haudattu kellarin rab- labyrintteihin? No en tiedä kyllä, mitä. Siellä on Edgar Allan Bones. B- Bone elokuva, Bury the Live. Okei, okay, onko tämä sitten joku. Näitä on vis... Tämä tarina on vissiin aikaisemminkin tulki... tulkittu kyllä elokuvaksi A- asti kyllä. Mitäs täällä on tämmöisiä jotain zombejakin? No okei, okay. hei, voihan tää olla jostain kotosinkin sitten. Joo, joo, joo. Sitten meillä on Wesley Snipes elokuva Sugar Hill. Muistaakseni ihan paska. Tää on tämmönen draama-elokuva. Vähän niinku New Jack City, vähän niinku jatkoosa, mutta niinku tehty niinku draama-elokuvaksi. Ei jatko, ei kauhean hyvä mun mielestä ollut tän. Ehkä siinä oli jotain, jotain niinku ok, mutta niinku, kun miettii, että tota... New Jack City, oliko se 91 vai 92 tehty, niin tämä on vähän niin kuin samankaltainen elokuva. Wesley Snipesilla on vähän samankaltainen asema tässä elokuvassa, mutta kuinka over the top se on New Jack Cityssä, se on niin kuin musta Scarface. Mutta tässä se muistaakseni oli aika, aika boring. Mutta hei, siis mä voin olla väärässäkin, koska nämä mun muistikuvat perustuu niin kuin siis tyyliin, niin kuin, mä oon nähnyt tämän varmaan joskus, 95, 96, että en osaa sanoa sitten, että onko tilanne muuttunut. Pitäisikö mä sitä nyt paremmin? No, sitten hei, harvinaista herkkua, tota niin, mitä mä en yleensä käsittele kyllä Unboxerissa, enkä varmaan kyllä tule käsittelemäänkään kauheasti, koska ei näitä paljon, mutta siis musiikki VHS. Eli tää on tämmönen musiikki, siis onko tää joku keikkavideo, vai onko tässä jotain musavideoita, vai mitä tässä, mutta anyway, siis The Cars esittää biisejä. Joo, tämmöset musavideo, 
Ää, VHS, että kyllä menee vähän niin kuin mun aiheen tai mun mielenkiinnon ulkopuolelle, joten en mä sitä nyt sillä osaa, enkä haluakaan käsitellä kauhean enemmän. En mä tiedä Carsista mitään, mutta niin kuin, sen mä tiedän, että tässä on hienot molokannet kyllä tässä. Ja se on ollut tota noin niin vuokralla Harjavallan koninkoinen liike Oyssä. Just, just. Mutta joo. Eipä siitä sen enempää. Sitten on seuraava, seuraava tota, toi, toi, Warner Home Video. Burt Reynolds, The End. Okei. Okay. Burt Reynolds, no niin, sehän on aina, aina virkistävää nähdä. Tämä maestro ö, tosi toimissa. Ja tämä on joku tämmönen, miltä se vuodelta tämä? 78, joo. Olisiko tämä sitten taas? Burt Reynolds on kuolettavan hauska kuolessaankin. Okei, okay. eli Burt Reynolds ilmeisesti kuolee ja sitten no, tuleeko se sitten haamuna takaisin tai jotain. Älkää kysykö multa, mä en ole nähnyt tätä. Hervottuna hauska musta komedia osoittaa taas, että Burt Reynolds on valkokankaan parhaita, parhaita koomikkoja. Okei. Okay. Joo, mutta se on, se on semmonen The End, joo. Ja mä olen to, toinenkin Burt Reynolds-elokuva. Mä oon tämänkin käsitellyt jo City Heat, eli Burt Reynolds ja Clint Eastwood samassa elokuvassa. Hui, 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 voiko mennä mikään vie, pieleen siinä? Ei kyllä varmastikaan voi mennä. Mutta niin kuin tämän mä oon jo käsitellyt, joten niin kuin vedetään ohi, ohi toi. Sitten saatana viekö, mitä vittua niin kuin siis... Mä en ole ikinä nähnyt siis niinku toi, tässä on Robert Downey Jr. näyttelee Chaplinia ja siis nyt, nyt me puhutaan vähän tota noin, niin uudemmista julkaisuista, ei, ei niinku fikseistä niinku näitä yleensä mitä mä käsittelen, mutta niinku nämä on siis Finkinon julkaisuja öö, vuodelta 1992 vai onko se sitten 1993 kun tää on tullut on varmaan jotain semmoista, en ole ikinä nähnyt eikä nyt suoraan sanoa kauheasti kyllä kiinnostakään, joo. Ja pituuskin on massiiviset öö, 2 tuntia 19 minuuttia, että kyllähän siinä on katsottavaa sitten. Joo, mutta se, se on semmoinen, en mä jaksa sitä enempää puhua sitten. Mutta tästä mä voin puhua vaikka koko vitun illan. Oi, 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 Army of Darkness. Oi, saatana, vittu perse, niin. Oi, 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 perkeleen, perkeleen perse. Darkmanin ja Evil Deadin ohjaajan uusi, menneisyyden vankina, pahan saartamana, lisähana, ui perkelee, niin sitä pitää, ai saatana, Bruce Campbell elokuvassa, pimeyden armeija, eli toisin sanoen Evil Dead 3 elokuva ja Sam Raimi ohjaa. No okei, okay, onhan tää kyllä niinku paljon enemmän komediaalisempi kuin niinku Evil Dead 1 tai jopa Evil Dead 2, ja tässä mennään jo vähän... Slapstickin puolella aika pahastikin. On tässä tyhmiä kohtauksia, esimerkiksi ne, kun ne luurangat vääntelee Bruce Campbellin naamaa. Mun mielestä se ei ole ikinä ollut kyllä ihan mikään kauhean hauska kohtaus, vaan vähän niin vaivaan ottava. Mutta on tässä paljon hyviäkin kohtauksia, esimerkiksi justiin niin kuin sanottu tämä luuranko armeija. On kyllä niin kuin saatana hienosti tehty. Ja, ja niin kuin siis niin kuin ehkä parhaimpia stop motioneita, mitä on niin kuin sitten koskaan niin valkokankaalle vedetty. Ja Tämä on tehty vuonna 1992. Tämä saattaa ehkä olla viimeisimpiä niin kuin näin isoja elokuvia, missä on käytetty ylipäänsä stop motionia, koska niin kuin edellisenä vuonna oli tullut jo Jurassic Park, missä niin kuin piti käyttää stop motionia, mutta Spielberg sitten päättikin käyttää tässä dinosaurustia loihtiessaan kankaalle niin tätä uutta tämmöistä CGI-tekniikkaa. Joka sitten hyvin nopeasti korvas kyllä niin kuin stop motioni. Mikä on kyllä sääli, koska mun, mun mielestä kyllä stop motionissa niin siinä on kyllä oma fiiliksensä kyllä. Että se näyttää, näyttää satana hyvältä ja sitten varsinkin kun tietää, että kuinka vaikeaa sitä on tehdä, niin siis sitä on ilo katsoa. Kyllä niin kuin ihan, ihan vilpittömästi voin sen sanoa, että niin kuin. Perkele, taas sekos tää kamera jotain. Onkohan mulla, mulla oli taas akku vähän vähissä. Johtuuko se siitä, että mulla on akku niin lopussa, kun mä alan nauhoittelemaan näitä. Ja nämä menee niin pitkissä, että sitten multa virta loppuu. Mutta nyt mä pistin verkkovirtaan tämän jutun. Niin, niin, tää pitäisi kyllä mennä nyt ihan läpi huutona läpi sitten loppuun asti tämä video. Mutta siis mitä mä olin sanomassa, niin siis Army of Darkness, vittu hyvä leffa. Ja siis kyseessähän on tää video leikkaamaton. Siis en mä sitä väitä, että siis tämähän on muutenkin vesitetty jo aika lailla kyllä niin USAssa niin 
ei haluttu niin hermostuttaa MPAA-sensoreita, että eihän tässä nyt juuri paljon mitään vertaa ole, mutta se on suuri hu- hu- huomattava parannus, jos vertaa vaikka Evil Dead 1, mikä oli Suomessa leikattu, niin se joku reilu 10 minuuttia sitten. Ja siis Evil Dead 2 ei ole Suomessa julkaistu videona ollenkaan, jostain syystä, että, että niin varmaankin ehkä pidetty liian rai- rajuna tähän näille videomarkkinoille tai katsottu, että ei ole markkinoita sille tai jotain, en tiedä, who knows. Mutta niin semmoset, semmoset oli siinä. Mennään siis eteenpäin ja mulla oli tässä jälleen lisää 90-luvun blockbuster-videota, eli ruohon leikkaaja, Lawn Mover Man. Joo, sehän on, sehän on tuttu, tuttu leffa kyllä kaikille varmastikin, eli tämä missä Jeff Favey menee tuota Piers Brosnanin kokeelliseen hoitoon, mistä tehdään tyhmästä ruoholeikkaajasta, tehdään virtuaalitodellisuuden avulla, tehdään, tota, tehdään superihminen. Joo, tämähän elokuva oli hyvin uraurtava siis näistä CGI-efekteissä, mistä mä äsken just puhuin, mutta niin kun edellisenä vuonna oli tullut Terminator 2 ja Jurassic Park, mutta tämä vei sitten CGI-efektit edelleen niin kuin astetta pidemmälle, eli tässähän niin kuin tehtiin niin kuin kokonaisia maailmoja niin kuin CGI-nä. Mutta en mä tiedä, siis tästä on aikaa, kun mä oon nähnyt tämän leffan, muistaakseni ihan jees, mutta niin kuin tänään kun mä kaappasin tätä videoa, niin kyllähän se vähän, nää, nää kyllä on niin auttamattomasti vanhentuneita nää, nää, tota, nää, ää, tämän leffan silloin tosi upeat CGI-efektit, että niin kuin nyt ne näyttää niin kuin siis joltain PlayStation 2-pelin niin kuin välianimaatiolta, tai no oikeastaan PlayStation 1-pelin välianimaatiolta. Kyllä siinä mielessä niin kuin tietokone te- Tekniikka on huikeasti kehittynyt kyllä. Ja, mutta tavallaan tässä on kyllä semmoista jossain määrin viehettävää ysäri nostalgiaa kyllä tässä leffassa, että tämä kyllä ehdottomasti pitäisi katsoa uudestaan. Ja mun mielestä tästä on tullut justin Blu-ray, tota, oliko se nyt Shout Factorilta, että semmonenhan kyllä pitäisi varmaan hommata, koska niinku, ei näissä tämmöisissä visuaalisesti näyttävissä filmeissä ei ole kauheasti mieltä ehkä välttämättä näitä, niinku, jos haluaa oikein nautiskella, niin välttämättä katsoa, mieltä on katsoa niinku vhs Että niinku just, ehkä, ehkä just tämmöiset sopii, tämmöiset leffat sopii paremminkin vhs tiirailtavaksi, mikä on siis, niinku, tämä on vuoden 80 tämmöinen joku komedia, missä näyttelee Robert Forsberg, Forster ja sitten John Vernon, joku high school-juttu. Ja epäilemättä tässä, tässä on taas niin kuin vähän tissiä ja tämmöistä, ja vuodat 83 on tämä nauha. Että, että, tämä otin tuolta Tampereen viiden tähden videodivarista sitten, että niin kuin, tämä ei tullut postissa. Mä en vasta muistin, että ne oli tuolla mua repussa, mitä mä kaappasin tänään, että hain sieltä tuossa videokameran krässäyksen yhteydessä, hain sitten vähän lisää vilmeä, että saada vähän lisää pituutta tällekin videolle. Niin, se, sehän on hieno aika, mitä? Sitten joku tämmönen paska, mikä mulla on, tää menee kyllä varmaan roskiin, tää on rikki tää kansi, tää on Lady katoaa, mutta nyt löytyy tästä Nordic Video ja VTC Video versio tästä, että montako vitu versio tästä vitu jostain keskinkertaisesta paskakomediasta, näin mä oon ymmärty, niin montako niin versio tästä Nobody Never Heard komediasta tarvitaan, en mä tiedä, en mä tarvi kyllä enää yhtäkään, että niin kuin joku, joku saa, sä, osaa vaikka syy, joku on syönyt nälkäänsä tosta jotain, syökö on lopukki sitten, yh, en tiedä. No sitten hei viimeisenä vielä ennen supersäkkiä, niin tämmönen löyty, mikä ihme saatana, mikä tää tämmönen on, Dolph Surakka, Pompidou, eli tää kansi, imitoi varsin onnistuneesti mun mielestä tota, no, niin Steven Seagalin Out for Justicein kanta, paitsi että toi pumppuhaulikko on korvattu skeittilaudalla. Ja mä nyt oltin tämän sen kummempia miettimättä sitten tuolta Tampereen viiden tähden leffa Divarista. En siis tiennyt yhtään mistä on kyse, mutta ilmeisesti joku suomalainen tuotanto tämä on näistä nimeistä päätelle. Mutta nyt sitten kun mä kaappasin, niin käykin ilmi, että tää on joku tämmönen skeittivideo, eli vähän tämmösen äh, äh, pff, jackass-hengissä niin kuin nää skeittailee, ja tämä on vähän niin kuin Easy Dudeson homma tässä. En mä tiedä, onko siinä mitään muuta sisältöä, mutta niin kuin, mua ei skeittaaminen voisi vähempää vittu kiinnostaa, mutta niin kuin, skansi oli vitun siisti, ja tää teki muhun vaikutuksen, että niin kuin, mä vähän toivon, että jos taas on ollut joku Minulle ennen tuntematon Findie-elokuva, Out for Justice-klooni, mutta niin kuin eihän se ollut kuvaa tuommoinen skeittivideo. Mutta niin kuin plussa kyllä niin kuin hauskasta kansikuvasta. Joo, mä laitan 
kun mä myyn noita leffoja, mä voin pistää jollekin ponarilla tämän mukaan tulee sitten, niin saa sitä elämänsä yllätyksen kyllä. <tos> ui, ui, ui. Joo, <tos> oi, oi, yes. Ja sitten hei, on vielä yksi tehtävä suoritettavana tässä videossa, ja sehän on tietysti, te tiedätte sen, että se on... Oh! Super Säkki! Ui, 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 saatanan perkele! Nordic Videota, ui, ui, Super Flying Man, eli su- englanniksi Puma Man. Eli italialainen supersankari-elokuva vuodelta 1980. Pääosassa Donald Pleasence ja Sydney Rome. Mä en tiedä kuka Sydney Rome on, mutta sen mä tiedän, että Donald Pleasence on kyllä hieno näyttelijä. Hänet tunnetaan puumamiehenä tai superflying maninä. Atsteekkien legendan mukaan hän oli Jumala, joka laskeutui taivaasta kukistakseen maailman herrautta tavoittelemaan superrikollisen Kobran. Okei, no siinä on aika kohtalaisen hyvä premissi kyllä tälle, tälle supersäkki elokuvalle sitten. Ja tosiaan joku Alberto de Martino se on ohjannut, mä en tiedä kyllä kuka sekään on, ja siis mun... Siis niin kuin hyvin vähän mä tiedän tästä elokuvasta. Sen mä tiedän, että tämä on saatana harvinainen. Eli mullahan on tässä käse, kädessä nyt tätä Nordic-videon ö, uudelleenjulkaisu. Eli tämä on ensin julkaistu siis tässä kuuluisassa Sateenkaarisarjassa. Mutta ei tämäkään, nyt, ei tämäkään todellakaan ole mikään kauhean yleinen kasetti, koska siis ensimmäistä kertaa tämä tulee ylipäänsä missään muodossa mulle vasta. Että tota no, niin siinä mielessä on, on kyllä mun mielestä ihan maittava löyty. Ja siellähän on tota tuttu terolappu täällä sisällä. Ja siis kuten huomaatte, niin täällä on sateenkaari tarra sisällä kyllä. Eli, oi vitsi, Superfly Man ja vastaan vihollinen numero yksi. Mitäs, mitäs Tero on kirjoittanut sinne mun? Hyvä kuva. Kunto tar- tarkastettu kuvakelauksella JVC nauhurilla 3.4.2018. Nauha kuitenkin liian lyhyt ja leffa loppuu kesken lopputekstiä. No ei se, ei, se ei kyllä mua paljon haittaa kyllä, että niin kuin, sehän, on, siihä, sehän luo, luo vaan tunnelmaa kyllä. Mitenköhän noin Nordic Video näijät on tollain mokannut, että tota, no, niin keske, että niin kuin ne ei ole käyttänyt niin kuin pidempää nauhaa sitten. En, en osaa sanoa kyllä miten. Miten tämmöisiä kämmejä tehdään, mutta kyllä sitä näköjään tapahtuu. Joo. Mutta niin kuin juu, ui ui, kyllä on hieno, hieno kyllä niin kuin, tää on jotenkin tää kansikuva ja tää aihepiiri ja nimi vetoo jotenkin muhun tosi paljon kyllä, että se on aina on hieno kyllä niin kuin saada tämmönen niin kuin hankintalistalla oleva titteli hyllyyn sitten niin kuin siitä, siinä on, se on kyllä semmoista niin kuin ilon riemujuhlaa niin sanotusti kyllä, kun näin pääsee tapahtumaan. Ai saatana, se on kyllä niin kuin... Siitä minä pidän kyllä perhana. Huhhuh. Joo, mutta hei, kai mä tästä lopettelen tältä erää. Kiitoksia katsojille kaikille, kun jaksoitte katsoa tänne taas. Ja muistakaa hei oikeasti tilata se kanava. Ja muistakaa, tota noin, niin ensi viikolla on juhannus, mutta sen jälkeen on tuota noin niin, on... Ää, se on sitten viikon, ei kun kuukauden viimeinen viikonloppu, ja mähän vähän uh, uhosin, että mä pitäisin live-lähetyksen taas. Että katsotaan, ehkä, ehkä mä pidän sitten, mutta pistäkää, pistäkää muistiin tämä tämmöinen tapahtuma. Ja hei, sitten vielä semmoinen bonus, bonus tässä, niin kuin eräs, eräs tota, vieras tulee käymään mun tykönä täällä Tampereella tuossa niin parin päivän päästä. Eli siis mähän nautan, että nyt on tiistai, mutta niin kuin tulee täällä poikkea, ja mä vähän... Kyselin siltä, että kiinnostaisiko sieltä tulla pieneen haastatteluun tähän videospeissiin ja sanon, että tehdään vaan. Joten kenties kun te katselette tätä sunnuntaina tai maanantaina, niin mä varmaan pistän tämän bonusvideon, sikäli mikäli mä semmoisen nyt lopulta saan kuvattua, niin pistän bonusvideon siinä tiistai keskiviikko akselilla tai jotain semmoista pistän tulille. Että, että kyllä niin kuin kannattaa seurata tätä kanavaa, koska koko ajan tulee lisää huippua matskua. Ja yes, yes, painakaa. Painakaa sinne ja suunnatkaa myös selain sitten tuonne Videospace-sivulle, koska sinnehän nämä kaikki päätyy. Sieltä voitte ihailla ihan rauhassa näitä kansia sitten ja luoda siellä oman leffakokoelmankin, koska sinne tietakantaan, koska mä uudistin niin kuin kokonaan sen leffojen listalle lisäyssysteemiä. Nyt se on paljon helpompi ja 
yksinkertaisempi käyttää. Yes. No niin, taas on puhuttu paljon, taas on puhunut niin saatanasti ja nyt alkaa ääni, ääni loppua ja kaikkea semmoista. Joten meikäläinen pistää hei musat tästä pyörimään ja sitten toivottaa teille hyvät yöt ja palataan asiaan. Moi!